uzun zamandır yeni bir oyun bekliyordunuz bizden. Sizlerin sesini duyduk. Yepyeni ve kazançlı bir oyun olan Nino Kuni ile karşınızdayız. <gülüyor> Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de Okan. Uzun zamandır ya yeni oyun yok mu? Biz artık kazançlı yepyeni bir oyunla gelin diyordunuz ve sizin seslerinizi duyduk, isteklerinizi duyduk. Yepyeni bir oyun olan Nino Kuni ile sizin karşınızdayız. Bunun için bunu çekmek için birazcık bekledik açıkçası çünkü oyunda gelişme kısımları gerçekten uzun sürüyor ve çok detaylı bir oyun. Biliyorsunuz bu Koreli oyunların hepsi böyle oluyor. O yüzden şu anda size detaylı bir şekilde nasıl kazanacağız buradan, karakterimizi nasıl geliştireceğiz tüm bu detaylardan birer birer bahsedeceğim. Oyuna geçmeden önce Gelin birazcık web sitesine bakalım oyunun. Nasıl yapacağız, nerelerden kazanacağız bunlara göz atalım. Oyunun web sitesi tüm bu gerekli linkleri baktığım oyunun indirme linki dahil olmak üzere her şeyi size açıklama kısmında bırakacağım. Oradan da bu linklere ulaşabileceksiniz. Buradan web sitesine geldiğimizde bakın burada hem bir Terite Token dedikleri NKT var hem de Asteroid Token dedikleri NKA var. İki farklı token var, iki farklı kazanç sistemi var. Şu anda kazançlı olan ilk kazanabildiğimiz şey Terite Token. Gelin bunun detaylarından ve nereden kazanacağımıza bakalım. Burada gördüğünüz Marvel X Wallet. Oyunun yapımcısı Marvel X. Biliyorsunuz A3 Still Alive gibi daha önce de bir videosunu çekmiştik. Yapan şirketin ikinci oyunu şu anda Nino Kuni. Oyundan Terite Token'ı Terite kazanıyoruz. Bunları Terite Token'a çeviriyoruz. Ardından Marble X'i çevirip istediğimiz Crypto Currency şeyleri borsalara gönderebiliyoruz. Veya buradan Clayton alanında bir proje olduğu için yine aynı şekilde Clayton'a çevirip Binance'e de gö gönderebiliyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı da size ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ardından bunu nasıl kazanacağız peki? Bakın burada kazanmak gereken ilk taraf Chaos Field dedikleri yer. Chaos Field'da açıkçası kazanabiliyorsunuz ama gerçekten çok yavaş oluyor. Bu yüzden ilk önceliğimiz bizim burası olmayacak. Burasını yapmak için birazcık daha seviyemizin artmasını veya belki de buranın bu terayt düşme oranlarının biraz daha artmasını bekleyeceğiz. Çünkü gerçekten çok yavaş oluyor. Oyunda da göreceksiniz bunu birazdan. Karakter level'ına göre arttığı için karakteri geliştirmek burada çok daha önemli. Ardından günlük görevler var. Günlük görevlerden günde 50 adet... Bu teraytlardan kazanabiliyoruz. Bizim bunu çevirmemiz için şu anda 300 tane terayte ihtiyacımız var. Yani sadece 6 gün günlük görevleri yaparak bir tane terayt token da kazanabiliyorsunuz. Şu anda anlık değerini hatta beraber bakalım. Şöyle ben bir geleyim şu sayfaya. Şu anda anlık değeri 1.3 Marble X token olarak gözüküyor. NKT'nin bu da aşağı yukarı 20 dolar civarı bir fiyata geliyor. Çünkü bir Marble X 15 dolar civarında şu anda. O yüzden 6 günde 15 dolar güzel bir para ama ardından bunun bir harcamanız daha var. A3 Still Alive'da da olduğu gibi oyun içerisinden bir Black Crystal almanız gerekiyor bunları çevirmek için. Birazdan bunun detaylarından da bahsedeceğim. Bir diğer kısım Family Adventure dedikleri bir kısım. Bunu da oyun içerisinde göstereceğim. Burada da yine aynı şekilde karakterinizi ve oradaki bölgenizi geliştirerek Terite kazanabiliyorsunuz. İkinci kısım olan Asteroid Token'da ise Asteroid Token Lava Valley'de ve Familiar Arena'da kullanılıyor. Şu anda bu kısımlar açık değil ve burada sıralamanıza göre alıyorsunuz. O yüzden burayı kazanmak için biraz daha karakterinizi geliştirmeniz gerekiyor. Başta bizim kazanacağımız kısım Terite Token olacak. Gelin şimdi oyun tarafına geçelim. Bu az önce bahsettiğim şeylerden oyun tarafında da size uygulamalı bir şekilde gösterelim. Görüyorsunuz şu anda benim 42 level karakterim. Şu şekilde karakter kısmına geldiğinizde sağ üstteki menüden Plus Great var. Bu Kaos Arena'da kullanabileceğiniz Terite enerjiyi size level'ınız veriyor. Eğer 20 level olursanız günde 200 terayet enerji kazanıyorsunuz ve maksimum 1400'e kadar birikebiliyor bu. Eğer 40 level'a gelirseniz günde 100 tane daha veriyor size yani toplam 300 veriyor ve maksimum amount'unuzda maksimum sınırınızda 700 arttırıyor. Yani günlük 300 almış oluyorsunuz. Bu şekilde diye diye her 20 level'da bir belli bir terayet enerji yani kaos alanlarından alabileceğiniz terayet sınırını arttırıyor. Ama bunu ben sürekli denememe rağmen bakın hatta şu an 1277 benimki ve buradan kazanmak gerçekten çok zor. Yaklaşık 30-40 dakikada belki bazen 1 saatte 1 tane veriyor sizden ve buna 300 saniye ihtiyacınız var. O yüzden buralar için 
Yani şurada durmak ne kadar verimli olur gerçekten bilmiyorum. Bu zamanı karakterinizi geliştirmeye harcamak çok daha faydalı olabilir. Yine geliştirebileceğiniz ekipmanlarınızın bir sürü özelliği var. Bakın burada poliş kısmına gelelim. Ekipmanlarınızın seviyesini arttırabiliyorsunuz. Bakın burada özellikler yükleyip. Bakın mesela bunları koydum. Seviyesini arttırıyorum buradan silahımın. Veya buradan upgrade. Ups yine bize bir şey satmaya çalışıyor oyun. <gülüyor> Bunu kapatalım. Upgrade kısmına gelip level'ı fullendikten sonra bir üst seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Enhance kısmında artı basarak yine silahınızı güçlendirebiliyorsunuz. Burada elinizde bir silah varsa onun artılarını buna geçirebiliyorsunuz. Transfer kısmı var ve Awaken kısmı yine geliştirebileceğiniz kısımlar. Aynısından bir tane daha olması gerekiyor bunu yapmak için. İkinci bir kısım yine buradan ekipman Familiars bizim burada petlerimiz var yanımızda. Petlerimiz bakın burada yanımızda duruyor. Bunları da yine geliştirip ekstra karakterimizin combat power'ını güçlendirebiliyorsunuz. Çok fazla özellik var. Train'i var, hatch'i var, release'i var. Bunlar oyun içerisinde tek tek araştırılıp bulunacak şeyler. Zaten oyun biraz daha ilerlesin. Bunun hakkında başka videolarda mutlaka yaparız size yeni güncellemelerle alakalı. Record kısmından achievement'lardan veya işte codex gibi düşünün bunu şeylerden ekstra combat power kazanabiliyorsunuz. Bunlar da karakterinizi güçlendiriyor. Sağ tarafta mission'lar bölümü var. Bakın buradaki o bahsettiğimiz daily görevler burada. Bunu... Daily görevlerin şu 60'ını yaptığınızda size 50 tane terayt veriyor bahsettiğim konu. Ve gerçekten bunu yapmanız şu sağ taraftaki görevleri bitirerek yaklaşık 15-20 dakikanızı alır. Hani hiç uğraşmayayım ben sadece buradan kazanayım diyorsanız sadece günde 15-20 dakika ayırarak buradan 50 tane terayt günlük alabilirsiniz. 6 gün içerisinde de bir tane token'a bunu çevirebilirsiniz. İkinci bir kısım challenge kısmı burada. Bakın burada yine şeyler gibi bir sürü farklı etkinlikler var. Günlük yapmanız gereken görevler var. Buradan Chaos Field'daki şu anda Ancient Ruins dedikleri yer işte benim olduğum yer. Terayt kazanabileceğiniz savaş alanı. Şu anda bir tek burada kazanabiliyorsunuz terayetleri. Ve dediğim gibi burada da çok yavaş yapıp yapmamak sizin hani boş zamanlarınızda belki bırakabilirsiniz buraya. Hiç yoktan 3-5 tane verir belki diye. Belki kümülatif olarak bir kazanç sağlayabilir ileride. İkinci bir kısım o yine karakterinizi geliştirip terayet kazanabileceğiniz dediğim buradaki Adventure kısmı. Adventure'a bastığımda Bakın bizi bu şekilde bir alana yolluyor ve buradan bakın şu sağ taraftaki ödüller kısmında terayt da var. Bunun için bu ana kalenizi şu infoya basınca gözüküyor. Bunu 5 level'a getirmeniz gerekiyor. Peki bunu 5 level'a getirdikten sonra yani şansa da çıkıyor birazcık daha doğrusu. Bu etrafta map'e bastığınızda bakın burada farklı farklı madenler var. Mesela burası obsidyen veriyor, burası farklı bir şey veriyor. Mesela bunu infoya basıp görebiliyoruz bundan veriyormuş bitirince. Bunlardan terayt veren görevler de çıkıyor. Siz seviyenizi yükselttikçe şu etraftaki sis açılacak ve siz daha fazla alanı kontrol edebilecek durumda olacaksınız. O yüzden bu da güzel bir şey. Bu kısımlardan da ilerleyip günlük terayt kazancınızı arttırabilirsiniz. Buradan çıkış yapalım. Bir sonraki kazanabileceğimiz yer olan bakın burada event kısmı var. Event kısmı da şu anda bende bittiği için gözükmüyor. Her gün giriş yaptığınızda 7 gün içinde size 100 terayt veriyor burası da. 100 TL'de de yine aynı şekilde kazanmak için kullanabiliyorsunuz. Bir diğer kısım sizin ana görevleriniz. Buradaki bakın main görevler, sarı olanlar ve açık mavi olan reputation quest'ler. Bunlar da yine size bazı görevler terayt verebiliyor ve buradan da kazançlarınızı çevirebiliyorsunuz sisteminize. Şimdi gelin burayı yaptıktan sonra nasıl bu terayt'leri çekeceğiz? Bu işlemler nasıl gerçekleştiriliyor? Ondan bahsedeyim. Şuradan yine 3 çizgiye bastığında sağ üstte bakın shop kısmı var. Top kısmına basıyorum ve buradan token exchange'e basıyorum. Token exchange bize böyle bir sayfayı açıyor. Eğer sizin daha önceden bir Marvel X cüzdanınız yoksa veya buraya bağlamadıysanız şu sağ aşağıdaki Marvel X wallet kısmı sizde açık olacak ve buraya basıp cüzdanınızı bağlamanız gerekecek. Cüzdanı da nasıl bağlıyoruz? Eğer telefondaysanız ya bu oyun hem telefonda hem bilgisayarda olan bir oyun. Telefonunuzda App Store'dan veya Google Play Store'dan Marble X cüzdanını indiriyorsunuz ve oradan işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Ben bunu telefondan yapmak istemiyorum. Bilgisayardan nasıl yapabilirim diyorsanız bir emülatör kurmanız gerekiyor bilgisayarınıza. Ya Mumu Player kullanabilirsiniz, Bluestex kurabilirsiniz. Farklı farklı cüzdanlarla buraya bağlayabilirsiniz. Bitirdikten sonra buradan Exchange tuşuna basıyorum. Exchange tuşuna bastığımda bakın burada 300 tane terayt'i bir tane NKT'ye çevirebileceğimi gösteriyor bana. Ve ardından şurada bakın 
355 tane benden Black Diamond istiyor. Bu Black Diamond'ları nasıl alıyoruz? Şuradan Purchase Black Diamond'a basıyorum. Bizi bir web sitesine atıyor. Bu web sitesinden direkt kartınızla, kredi kartınızla buradan Black Diamond satın alıyorsunuz. Şu anda 490'ının fiyatı yaklaşık 70 TL. 70 TL'ye bunu alıp hesabınıza aktarıyorsunuz. Hesabınıza aktarınca ya yani buradan satın aldıktan sonra direkt çantanıza gelmiyor. Yani şurada gözükmüyor. Bunu da size göstereyim. Şurayı kapatıp bakın burada bir mail şey, şey ne denir burada zarf var. <gülüyor> Bu zarfı basıp buradan item bölümüne düşüyor. Buraya gelip claim demeniz gerekiyor. Kayboldu demeyin ben en başta nereye gitti diye hatta oyunu bile kapatıp açmıştım. Böyle bir şey de var. Buraya yaptığınızda ardından bunu da ödüyoruz ve tokenlarımızı yüzdanımıza çekebiliyoruz. Oyun şöyle bir sistem yapmış. Sizin o Black Diamond'lara yatırdığınız paralarla belirli bir etkinlik süresince piyasadan NKT alıyor bir şeyler. E, oyun sahipleri. Bu şekilde bir stabil ekonomi tutmaya çalışmışlar. Ne kadar sürecek bu? Nereye kadar bunu yapabilecekler? Bekleyip göreceğiz. Fiyatını ne kadar tutabilecekler bu token'ın. Ardından buraya exchange'e bastığımda ne oluyor? Hemen cüzdanımıza geri dönelim. Buradan şuradaki NKT bölümüne bir tane NKT geliyor veya kaç tane yaptıysanız artık. Buraya basıyoruz. Buradan trade'e basıyoruz. Ve bunu buradan sell deyip artık o anki fiyatı neyse bunu satıyoruz. Kaç tane satmak istediğimizi yazıp sel tuşuna bastığımızda ben de şu an olmadığı için bunu göstermiyor ve bu işlem gerçekleşiyor. Ardından bu bizim elimize MBXL olarak geliyor yani Marble X Link olarak geliyor. Bunun üstüne basıyorum. Buradan kaç tane yapmak istediğimi buradan max deyip bunu seçebilirsiniz. Ve ardından bunu istediğim kadar Marble X'e çeviriyorum ve buradan exchange'e basacağım bu işlem gerçekleştiğinde. Ardından bunu kapatıyorum. Marble X'e geliyorum. En üsttekine tıklıyorum. Ve buradan Marble X'lerime kaç tane çevirmek istiyorsam seçip aşağıdan şuradan Platon'u seçiyorum. Platon neden? Çünkü çoğu borsada listeli bir coin ve çok rahat bir şekilde işlem yapabileceğimiz bir token. A coin. Platon'a basıyorum. Buradan kaç tane çevirmek istediğimi ayarlayıp Exchange'e bastığımda ana sayfada şuraya Clay'ler geliyor. Bu Clay'i sonra ne yapıyoruz peki? Clay'e basıyorum. Burada Send tuşu var. Bunu size ben Binance üzerinden göstereceğim. Siz Clay listeli olan herhangi bir borsadan da yapabilirsiniz. Clay'e send deyip bakın bizden bir cüzdan adresi istiyor. Bunun için de Binance'ı açıyorum. Hatta direkt şöyle ana sayfadan başlayalım. Bunu da size göstereyim. Binance'ı açtığımda cüzdan kısmına geliyorum bu sağ yukarıdan overview kısmına. Ve sağ üstte deposit var. Deposit'e basıyorum. Buradan coin'i seçmemi istiyor. Buraya Clayton yazıyorum. Buradan otomatik olarak zaten ağı Clayton olarak seçiyor bana. Bunu kopyalıyoruz şu tuşa basıp ve ardından cüzdana geri gelip buraya yapıştırdığımda bakın buraya geldi next diyorum. Ne kadar göndermek istediğimi seçiyorum Clayton'ı ve bir daha next deyip onayımı verdiğimde benim buradaki Clayton'larım ana hesabıma Binance hesabıma geçmiş oluyor ve buradan istersen banka hesabıma istersen başka bir yere bunu aktarabiliyorum. Bakın hatta altta görüyorsunuz ben denemek için 83 kılayı buradan çekmiştim. Bir tanesini bozup böyle bir kazanç almıştım buradan. Siz de bunu yapabilirsiniz. Genel olarak bahsetmek istediğim şey bunlardı. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bize YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İleride oyun içerisinde farklı yenilikler, farklı kazanma metotları gördükçe bunları da sizinle paylaşmaya mutlaka devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.